ഫ്രാൻസിസ്കൻ വിശുദ്ധരിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായ വിശുദ്ധ ലൂയിസിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹം വന്ദകനാണ് മൂന്നാം സഭയുടെ രക്ഷാധികാരിയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് പാരീസിന് സമീപം പോയസിലെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ലൂയിസ് ജനിച്ചത് ഭക്തയായ മാതാവ് ബ്ലാങ്കെ രാജ്ഞി മകനെ രാജ്യഭരണത്തിനും സ്വർഗരാജ്യത്തിനും യോഗ്യനായാണ് വളർത്തിയത് വിശ്വാസ വീക്ഷണവും സൗഭാഗ്യത്തിൽ വിനയവും ദൗർഭാഗ്യത്തിൽ സഹിഷ്ണുതയും അവനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ലൂയിസ് സിംഹാസനസ്ഥനായി അമ്മയാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത് മകൻ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിമാരുടെയും മറ്റും കീഴിൽ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു പിന്നീട് ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭയിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായി രാജ്യഭരണത്തിൽ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഗൗരവമായ രോഗം ബാധിച്ചു രോഗവിമുക്തനായാൽ കുരിശിയുദ്ധം നയിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്രതമെടുത്തു അതനുസരിച്ച് സൈന്യത്തെ നയിച്ചു സാരസന്മാരിൽ നിന്ന് ഡൽമിയേറ്റ കോട്ട അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുത്തു പകർച്ചവ്യാധി മൂലം സൈന്യം ബലഹീനമായി ലൂയിസാകട്ടെ ബന്ധനസ്ഥനായി മാസങ്ങളോളം അദ്ദേഹം കാരാഗ്രഹവാസമനുഷ്ഠിച്ചു വ്യവസ്ഥ വച്ച് മോചനം അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്തുമതത്തെയും വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു കിണിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ലൂയിസ് വഴങ്ങിയില്ല ശത്രുക്കൾ വധഭീഷണി മുഴക്കി എൻ്റെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വധിക്കാം എന്നാൽ ആത്മാവിനെ ഹലി ഹനിക്കുക വയ്യ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഈ ധീരമായ നിലപാടിൽ വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ അദ്ദേഹം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പല ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിച്ചു ഇതിനകം മാതാവ് മരണമടഞ്ഞിരുന്നു ലൂയിസ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം മുൻനിർത്തി രാജ്യം ഭരിച്ചു ദൈവനിയമം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പാലിക്കുക അദ്ദേഹം നിർബന്ധമാക്കി കൊട്ടാരത്തിലെ ആർഭാടവും ധൂർത്തും ലൂയിസ് രാജാവ് നിയന്ത്രിച്ചു ശതക്കണക്കിന് ദരിദ്രരെ പോറ്റി അരമനവാസികളുടെ ദുഷിച്ച സംഭാഷണം വിലക്കി അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരിക്കലും രോഷമായി സംസാരിച്ചില്ല ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭാവസ്ത്രം അഭിമാനപൂർവ്വം ധരിച്ചു തിരുസഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നോമ്പും ഉപവാസവും അനുഷ്ഠിച്ചു ഇഷ്ട ആഹാരം പലപ്പോഴും വെടിഞ്ഞു തൻ്റെ പതിനൊന്ന് മക്കളെയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ദൈവഭയത്തിൽ അദ്ദേഹം വളർത്തി മരണപത്രത്തിൽ അവർക്ക് മനോഹരമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തോട് പ്രത്യേകമായ ഭക്തി അദ്ദേഹം അഭ്യസിച്ചു കരസ്ഥമാക്കിയ രക്ഷകൻ്റെ മുൾമുടി സംരക്ഷിക്കുവാൻ പാരീസിൽ ഒരു പള്ളി അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ രണ്ടാമത്തെ കുരിശുയുദ്ധം നയിച്ചു യാത്രാമധ്യേ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ അകപ്പെട്ട സൈനികരെ അദ്ദേഹം തന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ആ രോഗം ബാധിച്ച് ലൂയിസ് മരണമടഞ്ഞു ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എട്ടാം ബോനിസ് ബോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എട്ടാം ബോനിഫസ് മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി ഉയർത്തി തിരുനാൾ നിശ്ചയിച്ചു മൂന്നാം സഭ മധ്യസ്ഥനാക്കി